nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco, nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Ya, Leoni, Riri, dan Fitri Belakangan teman-teman dari Gerakan Hutan Itu Indonesia Aktif ya Untuk mendorong agar lahir hari hutan nasional Apa pentingnya hari hutan nasional ini Sehingga kalian bahkan saya dengar sudah bikin petisi-petisi segala Ya satu yang pasti sih yang saya rasakan pribadi ya Bang ya Kita punya hari hutan internasional Ya Pasti semua orang merasa itu tuh penting. Tapi semua juga bilang, iya hutan Indonesia itu kan paru-paru dunia gitu ya. Hmm. Uh, sekarang hutan Indonesia bilang bahwa me, turut me, mengkampanyekan keindahan hutan Indonesia. Tapi ketika orang Indonesia tidak punya hari hutan Indonesia, kebanggaannya jadi kayak nggak ada gitu loh Bang. Ketika kita bisa ada satu hari yang kita sama-sama rayakan, ini hari hutan Indonesia, um, mudah-mudahan rasa itu benar-benar muncul dan makin berkembang dari dalam hati. If we love something, we want to celebrate lah. Dan merayakannya dengan adanya hari hutan nasional ya. Dan bahkan menggalang petisi. Ya. Petisi ini apa petisi ini? Buat kita sih, uh, itu bentuk nyata komitmen kita untuk bilang hutan Indonesia itu penting loh buat saya. Makanya saya tanda tangan nama saya di petisi ini. Dan uh, Petisi ini sebenarnya juga sebenarnya uh, langkah awal pertama kita ingin bikin Hari Hutan Indonesia. Nah sebenarnya uh, tujuan kita adalah setelah nanti kita semua sama-sama uh, mengakui bahwa ada pentingnya Hari Hutan Indonesia dan Hari Hutan Indonesia ditetapkan, ini bisa jadi langkah maju lagi buat kita bareng-bareng semua misalnya bersama-sama gandeng tangan untuk bikin uh, pengelolaan hutan Indonesia yang lebih baik misalnya. Gitu. Oke, okay. <laughs> baik kita sekarang. Lihat dulu beberapa orang yang terkenal ikut menyuarakan keinginan untuk lahirnya Hari Hutan Nasional. Mari kita simak. Apalah arti sebuah nama? Banyak lah. Banyak. Banyak. Banyak dong. Banyak, boy. <laughs> nama itu identitas. Nama itu doa. Nama itu kekuatan. Nama itu Senjata yang bisa membuat dunia Pinjamkan namamu Tanda tangani petisi untuk Hari Hutan Indonesia Dengan kekuatan nama Kamu bisa hadirkan Hari Hutan Indonesia Percayalah Nama kamu punya kekuatan yang luar biasa besar Untuk mengubah dunia Gue Sheryl Shina Gue Nadine Chandra Gue Aku Rizky Gue Aku Gue Ini bareng Kami pinjamkan nama Agar kita punya Hari Hutan Indonesia Demi masa depan kita semua Namamu punya kekuatan luar biasa Sign, share, be part of the movement Iya Jadi ini komitmen dari teman-teman ya Bahkan orang-orang yang sangat dikenal Udah pernah disampaikan ke Kementerian KLHK? Kita ya. awal tahun ini uh, sempat ketemu sama Bu Siti, waktu itu pergi sama uh, Bung Glenn juga soalnya buat uh, perayaan kami kan kita bantu juga waktu itu di sana dan kita sudah serahkan hasil sementara gitu, maksudnya ya kan pelan-pelan ya membangun gitu, kita bilang waktu itu kayaknya sekitar 12.000 ribu ya waktu itu ya, sekitar 12.000 ribu, kita bilang Bu ke Ibu Menteri bahwa ini ada 12.000 ribu Bu yang sudah mendukung, tapi kita mau pingin dorong supaya lebih jauh lagi, jauh lagi. berlipat-lipat lebih banyak supaya didengar yes. betul baik. makin banyak kamu bersuara kan iya supaya didengar maka lebih baik disampaikan langsung ke Menteri KLHK Ibu Siti Nurbaya Bu Siti Nurbaya, makasih banyak udah hadir duduk sini anak-anak muda ke sana. Iya. 
Dan kita lihat, nah ini orang-orang penting KLHK juga sudah hadir ya. Ada Pak Bambang, Pak Nova, iya. Pak Rido, macam-macam. Nah, jadi Anda sebenarnya sudah mendengarkan dari tadi ya? Di belakang layar ya? Dari pembicaraan yang Anda dengar, apa catatan penting Anda terhadap pandangan-pandangan mereka, pengalaman juga dari teman-teman ini? Dari sisi substansi, kalau kita lihat tadi yang di... Sampaikan oleh Bung Reza, kemudian juga Balkis, juga ini Fitri. tiga berlian ini, <laughs> trio ini. Uh, sesuatu yang betul-betul sangat mendasar untuk pemahaman kita mengapa kita harus menyayangi alam kita, mengapa kita harus menyayangi Indonesia dari sumber daya alam kita. Jadi, jadi sesuatu yang secara substansial, Sangat-sangat penting. Terus terang saya terharu dan sekali lagi terima kasih. Nah, kalau dari pembicaraan kami termasuk tadi Bung Risa, Bung Caca, itu kan ada perasaan khawatir ya tentang kerusakan hutan kita, terus kemudian makin lahan hutan yang makin menyempit, habis. Sampai di sini kekhawatiran kita ini Apakah beralasan atau Anda bisa menjelaskan supaya kita semua nggak merasa khawatir atau risau? Saya khawatir juga. Tapi eh, dia berbeda dari tidak optimis. Oleh karena itu, saya juga khawatir tapi kita harus optimis. Yeah. Itu dulu yang penting. Kenapa saya khawatir? Eh, karena memang setelah saya ada di dalam, Kelihatan bahwa beberapa hal sudah dalam waktu yang sangat panjang itu belum tertangani dengan baik. Misalnya illegal logging. Misalnya lagi eh, bagaimana masyarakat lokal, masyarakat adat misalnya dia menangani sesuatu di dalamnya tapi lalu dikejar-kejar misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang masih terjadi. Yang di era pemerintahan Presiden Jokowi ini sedang dibenahi, Bang Andi. Dan yang lebih penting lagi, eh, yang saya lihat dan sedang kita benahi sekarang adalah bagaimana peran dunia usaha korporat itu bisa lebih harmonis dengan masyarakatnya yang ada di situ, yang kadang-kadang bukan kadang-kadang malah sering udah ada duluan daripada mereka hadir di situ. Jadi saya, kita sedang mencoba memperbaiki ini. Yang dalam konsep kami kita katakan harus ada harmoni lah antara uh, dunia usaha dan masyarakat. Jadi Bang Andi semua sekarang sedang kita tangani, uh, tidak mudah memang, tapi harus kita lakukan. Oke, ada yang mau bertanya langsung tentang apa saja boleh, soal petisi juga boleh, harapan juga boleh, kritik juga boleh. Ini sih Bu, ya sesuai dengan yang sedang kita dorong Bu, uh, boleh dong Bu kita uh, bikin hari hutan Indonesia. Oh, kembali ke hari hutan. Nah, yeah. kalau hari hutan gimana itu? Saya uh, menyambut baik gagasan itu karena tadi alasannya juga disampaikan dengan bagus bahwa ada kesadaran bersama, ada tekad, ada arah untuk menetapkan ciri identitas kita. Uh, tapi, tapinya bukan berarti tapi nggak boleh nih ya, ya. Tapi kita harus uh, pelajari lagi bersama-sama kaji Karena sudah ada 8 hari peringatan yang terkait dengan hutan, uh, lingkungan, dan bumi Saya selalu mengikuti uh, setiap petisi yang terkait dengan lingkungan Bang Andi Sebab Uh, uh, kalau kita mengikuti itu baik, kalau kita nggak ngikutin kita bisa kegilas, <laughs> ya. Jadi saya ikuti. Yeah. Terus terang, salah satu hal yang membanggakan ketika saya berada di dunia internasional itu adalah satu dukungan dari seluruh masyarakat ini, Bang Andi. Mm -hmm. Itu di tempat lain nggak, nggak di negara lain sebenarnya nggak terlalu menonjol. Kalau di kita kan sangat menonjol. Kemudian saya juga kebetulan dengan dua e, kementerian kami ini partnernya dua komisi di DPR, dua-duanya juga mendukung. Jadi menurut saya itu modal dasar yang sangat kuat. Terus terang saya senang dengan agenda yang kulari ke hutan, kemudian dengan nama hutan itu Indonesia, itu betul-betul menunjukkan identitas. 
Sehingga pada tanggal 2 September tahun lalu, saya memberanikan diri meminta Bapak Presiden untuk menandatangani pencanangan bahwa hutan Indonesia untuk rakyat. Itu sebetulnya terusan dari hutan itu Indonesia, terus harus ada terusannya, hutan Indonesia untuk, untuk rakyat. rakyat. <laughs> itu sudah ditandatangan Bang Andi. Sudah ditandatangani Bapak Presiden pada tanggal 2 September. Kalau pilihan-pilihan tanggal, saya kira nanti kita harus mengkajinya dari semua perspektif ya. Jadi pada dasarnya pemerintah sangat menyambut baik. Saya nanti akan melapor Bapak Presiden karena otoritasnya tetap di Bapak Presiden. Walaupun walaupun sudah ada delegasi kepada Menteri boleh menetapkan yang mana dan sebagainya. Tapi tetap kami kita kaji dulu bareng-bareng. apalagi udah dari change.org ya. Yeah. Nah, itu itu bagian yang serem itu mesti <laughs> Nah, jadi kita kaji nanti bareng-bareng yeah. bang. Terima Mudah-mudahan kasih, satu hari kita punya hari utang nasional. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Bapak sudah meluangkan waktu terima untuk kami semua untuk berbagi juga pandangan pemerintah dan uh, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam konteks untuk menjaga hutan kita. Dan seperti biasa di akhir acara ini saya akan bagikan satu buku bagus ya. Judulnya The Miracle of Thinking Big Dan ini akan saya bagikan untuk Anda semua Apakah sudah menerima buku ini? Apakah bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan buat Anda Yang nonton acara ini di rumah Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini Melalui website Kick Andy Ada 100 buku yang bisa diakses Mudah-mudahan Anda adalah salah satu yang mendapatkan buku bagus ini. Air kata, dengan semangat diskusi tadi, kita jaga hutan kita. Sampai jumpa. Sembahkan oleh